大家好，我是小颖。现在苹果挺便宜的，两块钱一斤。今天花了四块钱买了六个苹果，我们用它来做个好吃的。准备两个苹果，清洗干净，然后切成小块，装入碗中备用。再准备两个鸡蛋，打入碗中搅散，然后把鸡蛋液倒入苹果里。再加一勺白糖，不喜欢吃甜的可以不加。再倒入料理机里，加一百毫升清水，然后选择果汁键打成苹果汁备用。再准备四百五十克面粉、四克酵母粉，搅搅匀。再倒入苹果汁，边倒边搅拌，搅拌成这种面絮状。再加二十克食用油，把它揉成面团。揉成一个稍微偏柔软一点的光滑面团，像这样就可以。然后盖上，发酵二十分钟，这样面就发好了。它是一个半发的状态。再把它取出来，不用揉面，直接搓成长条，然后再分割成十到十二个小面团。再把每个小面团揉成圆形，像这样就可以啦。再把它轻轻拍扁，拍成饼状，这样我们的饼皮就做好啦。做好的饼皮再盖上，醒十五分钟，这样就醒好啦，变得胖乎乎的，拿起来轻飘飘的。面团中间抹一点清水，再撒点黑芝麻点缀，电饼铛预热。不用刷油，放入饼皮，然后盖上，打开馅饼模式，焖三分钟。时间到，我们打开看看，哇，变得胖乎乎的。再给它翻个面，然后再盖上，再焖三分钟。哇，好香啊，浓浓的苹果香。像这样两面金黄，用铲子摁压。立刻回糖不塌陷，就已经熟啦。香喷喷的苹果饼，表面有一点焦香，像烤出来的一样，里面非常的柔软，像面包一样。咬上一口，还有浓浓的苹果香味，非常的好吃。还有一点温热的时候，把它装入保鲜袋里，凉了也不会硬。是早餐不错的选择，做法也是非常的简单。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天和大家分享凉皮的制作方法：五百克面粉倒入碗里，加少许碱面。碱面可以让面粉变得更筋道。一百二十毫升水分次加入，用筷子一边加一边搅拌，搅拌到面变光滑。继续加水，搅拌成面糊糊。盖上盖子，醒二十分钟。我们切点黄瓜丝，再做一点大蒜水，锅里刷入油，倒一勺面糊在锅里，开小火，要关火。焖两分钟左右，再开小火三十秒左右就可以出锅啦。晾凉，切开，装到盘子里，撒上自己喜欢的调料：大蒜、水、盐。辣椒油、酱油和醋、黄瓜丝，我们的凉皮就做好啦！谢谢大家
大家好，我是小影，今天和大家分享外面酥脆，里面蓬松柔软的棒发面饼，非常的好吃。如果你喜欢，也试试吧。半斤面粉，三克酵母粉，一百六十毫升温水，一边倒一边搅拌，搅拌成絮状，再揉成光滑的面团，再抹上少许食用油，防止粘连。醒面三十分钟。我们现在开始做油酥：五十克面粉，四克盐，适量的五香粉，五十克热油，淋在五香粉上，搅拌成细油酥。把醒好的面取出来，这个面不需要全发，发到软绵绵的状态就可以。面板上抹少许油，把面团擀成长方形的薄饼。再抹上油酥，抹均匀，再从一边卷起，卷成桶状，再切成大小均匀的剂子，切八个左右，再像包包子一样收口，整理成圆形。再把它擀成薄饼，再叠成三角形的形状，再擀开，撒上芝麻，再擀一下，使芝麻粘得更加牢固。翻一面，再撒上芝麻，把做好的饼坯再醒十分钟，电饼锅预热，放油。放入饼坯，盖上盖子焖两分钟，再翻一面，烙至两面金黄，就可以出锅啦。这个饼外酥里软，非常好吃。喜欢我的视频就关注我吧。谢谢大家的支持。